Karena ini agama mirip kayak agama Yahudi. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah bani Israel, ya kan? Begitu juga dengan Syiah sebenarnya. Orang nggak dikatakan Syiah kecuali kalau dia berdarah Persia. Ya jadi kalau anda punya kenalan yang ikut-ikutan Syiah, tanggal 10 Muharram melukai dirinya sendiri, ajak dia bertobat sambil bilang, udah deh Akhi, ente bertobat aja dari Syiah. Ente udah capek-capek berdarah darah gitu, ente dianggap Syiah KW sama mereka, gitu. Ente nggak punya darah Persia, gitu. Ya kan? Sama kan kayak orang Indonesia. Belaga-belaga jadi Yahudi gitu kan? Ya kan? Aduh, udah ente tobat aja. Ya, sebentar lagi akan bermunculan tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda kecil begitu banyak sudah bermunculan. Kita ambil contoh lah beberapa contoh ya. Ya tekar bu zaman. Zaman terasa ringkas, waktu terasa cepat berlalu. Ya. Saya tadi ngobrol dengan Syekh Baraja, beliau bilang, Eksan, antum masih ingat terakhir datang ke sini ke Masjid Al Irsyad tahun berapa? Saya bilang tahun berapa ya? Kata beliau 2008. Ya, saya tidak ingat. Gitu. Jadi ternyata waktu sudah begitu cepat berlalu. Sekarang sudah 2019, sudah 11 tahun saya semenjak datang pertama kali ke masjid ini. Ya. Kita salat Idul Adha di lapangan, kita ketemu kawan, kita bilang rasanya baru kemarin salat Id, sekarang sudah salat Id lagi. Kita hadir di reuni teman-teman SMP kita, usia kita sudah 40-an, 50-an tahun. Begitu ketemu kawan kita di acara reuni, kita bilang apa? Rasanya baru kemarin duduk sebangku. Gitu. Ya taqarabul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Ya sekarang kita lihat pasar berdekatan. Yang besar-besar ya, plaza, mal, itu berdekat-dekatan. Yang kecil-kecil, ya nggak tahu kalau di Surabaya, kalau di Jakarta dan sekitarnya Indomart, Alfamart, Indomart, Alfamart 212, Indomart, Alfamart, Indomart, Alfamart 212 gitu ya Yang kecil-kecil pasar-pasar itu, berdekatan Apalagi kata Nabi Zuhurul Qolam, tersebarnya pena ya. Pena kita hari ini bukan yang model pena begitu, pena kita hari ini ini pak, benda ini nih pena kita, alat tulis kita ini Jadi Nabi mengatakan di antara ciri sudah dekatnya kiamat zuhurul qalam tersebarnya pena orang di mana-mana sibuk menulis sambil naik ojek menulis sambil naik angkot menulis sambil mengemudi menulis begitu lampu merah jadi tanda-tanda kecil tuh banyak sekali belum lagi yang sifatnya sosial waktu minal khain wa khuwinal amin pengkhianat dipercaya diangkat jadi pemimpin sebaliknya orang yang amanah di framing dikriminalisasi ya kan dituduh sebagai pengkhianat gitu. ini sudah terjadi sekarang jadi sudah banyak sekali tanda-tanda kecil yang bermunculan maka tidak mengherankan kalau pengamat akhir zaman bilang kita harus sudah mulai siap-siap menghadapi alamatul kubro tanda-tanda besar itu hadis pertama hadis yang kedua Hadis yang sering saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis riwayat Imam Ahmad memampatkan perjalanan umat ini ke dalam lima babak. Ya. Sejak awal Nabi diutus sampai angin lembut nanti berhembus, perjalanan umat ini akan melalui lima babak. Dan babak demi babak berganti Ternyata kaitannya erat dengan pergantian karakter, sifat-sifat, ciri-ciri kepemimpinannya. Nah, sebelum saya terangkan hadis ini, siapa di majelis ini yang tahu kira-kira kita sekarang sudah di babak keberapa? Kita sudah di babak keempat. Bayangkan, dari lima babak perjalanan umat akhir zaman, kita di babak keempat. Kalau kita nonton film jumlah babaknya lima, tiba-tiba kita nonton babak keempat, itu hitungannya kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film. Ya menjelang akhir film. Ya, jadi aneh kalau orang kemudian masih menganggap, oh masih jauh kiamat. Ajib. Gitu. Belum lagi ada hadis mengatakan, Ida matan nas qamat qiyamatahu. Bila manusia meninggal dunia, sudah datang kiamatnya. Artinya apa? Kiamat ada dua. Ada kiamat individual kita masing-masing yang jadwalnya beda-beda Tetapi ada kiamat jagat raya ini berakhirnya dunia yang fana ini Karena Allah mentakdirkan the total destruction of the whole universe By the will of the almighty Allah Ta'ala Kehancuran total jagat raya ini atas kehendak Allah yang maha berkuasa Dan Allah yang maha berkehendak Nah jadi saudara rahimakumullah 
terhadap kiamat kecil saja, kiamat individual saja, kita diperintahkan sama Nabi supaya sering-sering mengingatnya. Apalagi terhadap kiamat jagat raya ini. Masa ia kemudian kita terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, ah masih lama, masih lama. Padahal tanda demi tanda bermunculan. Ya kayak kiamat individual kita kan, ada tanda-tandanya. Ya model-model kita ini, model saya sudah 50-an tahun menjelang 60 tahun, ya kan? Ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam kan? Ini kan tanda, tanda bahwa kiamat individual saya sudah dekat ini, ya kan? Mulai sakit-sakitan, mulai tadi naik tangga beberapa anak tangga dengan Sheikh Baroja, ya kan? Sudah mulai nafas yang ngeh-ngeh gitu kan? Nah ini juga dunia juga begitu. Ini tanda-tanda muncul. Apa tanda-tanda ini nggak kita lihat? Nah jadi saudaraku rahimakumullah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat ini akan melewati lima babak dan babak demi babak itu berganti beralih dikaitkan dengan ciri-ciri sifat-sifat dari kepemimpinannya kata Nabi babak pertama kalian mengalami babak yang namanya an-nubuwah kenabian berlangsung selama masa yang Allah kehendaki Dan ketika Allah sudah berkehendak, babak pertama itu berlalu. Dan sudah berlalu, babak kenabian tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Itu babak yang terbaik kepemimpinannya, karena langsung yang memimpin generasi awal umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai ya, era kenabian, babak kenabian. Ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat umat manusia, bukan umat Islam saja. Karena nabi kita bukan sembarang nabi, nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihi wassalam, penghulunya para nabi dan para rasul. Berarti ketika beliau menjadi pemimpin, itulah pemimpin terbaik sepanjang sejarah Bani Adam. Belum ada tandingannya. Ya bayangkan Hanya dalam tempo 23 tahun Nabi dengan para sahabat generasi terbaik umat ini diizinkan Allah mengubah wajah Jazirah Arab 180 derajat yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah kegelapan jahiliyah hidup di dalam naungan nurul Islam cahaya Islam yang tadinya hidup di dalam dolalat syirik kesesatan syirik hidup di dalam tegaknya tauhid masya Allah hanya dalam 23 tahun tidak ada seperempat abad. Belum lagi ini hitungannya Hijriah pula, Komaria. Ya. Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua kata Nabi. Namanya apa? Namanya babak khilafatun alamin hajin nubuah. Babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah babak yang kata Nabi. Setelah aku wafat akan muncul al khulafa thalathuna aman wa ba'da dhalika al muluk. Setelah aku wafat, kata Nabi akan muncul para khalifah 30 tahun dan sesudah itu raja-raja bermunculan. Nah jadi babak kedua adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW terdiri dari para sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama, mereka dijuluki khulafa'ur rasyidin. Khalifah-khalifah yang lempeng kata orang Betawi, lurus, ya, adil, jujur, bijaksana, nyunnah, istiqomah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan Hasan bin Ali. Ya. Kalau kita jumlahkan total kepemimpinan lima sosok ini, persis 30 tahun. Kalau kita kurangi satu saja, nggak bulat 30 tahun. Kita kurangi kepemimpinan Ali bin Abi, uh, Hasan bin Ali misalnya, berarti 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan Hasan memimpin persis 7 bulan. Jadi genap 30 tahun. Dan Qadarullah, lima sahabat utama ini ternyata lima-limanya punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Mereka menikahi, mereka mempunyai anak putri yang dinikahi oleh Nabi sehingga menjadi umul mukminin. Ibundanya orang-orang beriman. Usman dan Ali apanya Nabi? Menantunya Nabi. Mereka menikahi putri-putri Rasul. Sedangkan Hasan apanya Nabi? cucunya Nabi dan kita ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan kuat dari Hasan bin Ali inilah entah generasi keberapa di bawah beliau akan hadirnya Al-Mahdi Amirul Mukminin fi akhir zaman pemimpinnya orang beriman di akhir zaman kita beda dengan Syiah kalau Syiah yakin dari keturunan Husain kenapa karena Syiah ini agama ras Pak Husain pernah menikahi wanita Persia Maka semua imam-imam Syiah yang mereka agung-agungkan itu dari pernikahan Husain dengan wanita Persia ini. 
Karena ini agama mirip kayak agama Yahudi. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah bani Israel, ya kan? Begitu juga dengan Syiah sebenarnya. Orang nggak dikatakan Syiah kecuali kalau dia berdarah Persia. Ya jadi kalau anda punya kenalan yang ikut-ikutan Syiah, tanggal 10 Muharram melukai dirinya sendiri, ajak dia bertobat sambil bilang, udah deh akhi, ente bertobat aja dari Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, ente dianggap Syiah KW sama mereka, gitu. Ente nggak punya darah Persia, gitu. Ya kan? Sama kan kayak orang Indonesia. Belaga-belaga jadi Yahudi gitu kan ya kan? Aduh udah ente tobat aja deh jadi belaga Yahudi gitu Ente nggak diterima sama Yahudi Ente Yahudi KW gitu nggak punya darah Bani Israel gitu. Ini agama ras pak Nah jadi saudara kurahimakumullah Berlalu babak kedua Sudah berlalu dan itu generasi terbaik Kepemimpinannya setelah Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Sudah berlalu Hanya berlangsung 30 tahun